ഇനി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു നാടൻ മുട്ട റോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ പൊറോട്ടേൻ്റെ കൂടെയും ദോശൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സവാള കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ അത്യാവശ്യം നല്ല മസാലക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഇട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഉള്ളിയും എല്ലാ ഐറ്റംസും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഉള്ളി അത്യാവശ്യം വഴന്ന് വന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിനേക്കാളും കുറവ് പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് അപ്പോൾ അത് കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പൊടികളുടെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായി ആ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ തക്കാളി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ തക്കാളി ചേർക്കുമ്പം ഒരുപാട് തക്കാളി ചേർക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് ഉള്ളിയാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് തക്കാളി ഒന്ന് മതിയാവും ഇനി കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ച് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതായത് ഇപ്പോൾ നന്നായി ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ല ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ളവർ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണം എന്നുള്ളവർ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് കൊടുക്കുക വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരു സെമി ഗ്രേവി ടൈപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് മുട്ട നന്നായി വേവിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ മുട്ടയിലേക്കൊക്കെ മസാല നന്നായി പിടിച്ചോളും പിന്നെ വെള്ളം കുറച്ചെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നോക്കണം തീരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസ മുട്ടയിലേക്കൊന്നും ആ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കില്ല വല്ലാണ്ട് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ടയിലൊക്കെ മസാല നന്നായി കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വെച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മസാലയൊക്കെ മുട്ടയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിവേപ്പിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒഴിച്ച വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുട്ടയിലൊക്കെ പിടിച്ച് ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല റോസ്റ്റ് ടൈപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിനി ഇത് ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ അടുത്ത് നല്ലൊരു റെസ